चीकू ध्यान कहा रहता है तेरा काट ली ना उंगली बचपन से यही हाल है तेरा पता नहीं ध्यान कहा रहता है कोई बात हल्दी लगा दी है ना अब कोई इन्फेक्शन नहीं होगा इन्फेक्शन तो अभी भी हो सकता है क्योंकि मेरी ये वाली उंगली नहीं ये वाली उंगली कटी है बहनों की आपस में बने ना बने लेकिन हमें बेइज्जत करने के लिए दोनों हमेशा साथ होती है तू तू उठ उठ वो रख दे रख दे मेरा समझ तू तो क्या ये सब दहेज में लाई है और मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तेरी और आपकी हिम्मत कैसे हुई इतना खूबसूरत दिखने की इधर ये देखो मतलब गुस्से में भी इतने कमाल के लग रहे हो ना आपके कपड़े आपका स्टाइल आपका मेकअप करने का तरीका इस पूरे घर में सबसे अलग है एक वो है मेरी नई मम्मी जैसे बिल्कुल ही कुछ नहीं आता आ जाती है बिना मेकअप चेकअप किए और एक वो भैंस आपकी नकल उतारने की कोशिश करती है फिर भी कुछ नहीं होता चूना पोत के आ जाती है मुंह पे लेकिन आप आप तो हीरोइन के पसीने छुटवा दो नहीं नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है अरे ऐसी ही तो बात है दिखाना जरा उफ कितनी खूबसूरत आंखें और इन आंखों को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको क्या लगाती हैं वो आ, काजल लगाती हैं वैसे मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहती पर सब कहते हैं कि मैं मेकअप बहुत अच्छा करती हूँ और आज तो आपकी जीजी का बर्थडे भी है आप बुरा ना माने तो आज आपको मैं तैयार करूं मतलब आप बुरा ना माने तो वैसे कोई जबरदस्ती नहीं <laughs> चलो, चलो केक काटते हैं तुम दोनों को पता है बचपन में ना जब गुड़ी और चीकू बिल्कुल वैभू की उम्र की थी ना तब हर साल मेरे जन्मदिन पर बारह बजे हमेशा ऐसा वाला केक बना के मुझे खिलाती थी शायद क्योंकि ये सबसे आसान तरीका था और सबसे फास्ट भी क्यों अब यहाँ बैठ के खुश होने का ड्रामा करो तो भी इतनी बेजती के बाद घर में भूत बन के क्यों घूम रही है तुम तो? 
अद्भुत ब्यूटीफुल भाभी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल देख शोर मचाना है तो जरा गाना वाना गा के करो नई मम्मी का बर्थडे है ये क्या चिल्ला कर क्या हुआ ये क्या किया तूने ये अरे कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो इतनी ब्यूटीफुल कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई सबके दिमाग की घंटी बज गई है टांग 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 चुप कर जी जी जिसको कचरे के डिब्बे के सामने होना चाहिए उस अनपढ़ गवार जंगली पगली को आप हमारे घर ले आए और इस पे हम भरोसा करें इस पे देखा ना आपने क्या शक्ल बनाई है मेरी आप इसे घर लाए हो ना तो अब आप ही इसे सजा दोगे अभी के अभी अरे क्या बात कर रही है कितनी तो सुंदर तूने फिर से मुझे घूरना शुरू कर दिया ना ये ले मार ले मुझे क्या सिखाना चाहती थी तुम वो उपमा अप, अपमान स्वाभिमान स्वाभिमान सिखाना चाहती हो ना लो मार मार के सिखाई दो आज बताया नहीं सावरी तुम तुम इतना अच्छा मेकअप कर लेती हो मुझे पहले क्यों नहीं बताया हा? माना कि इसने गलती जरूर की है लेकिन इसकी गलती में इसका टैलेंट उभर कर आ गया मुझे तो पता ही नहीं चलता ना कि सावरी इतनी टैलेंटेड है इतना अच्छा मेकअप करती है और अभी अभी तुमने स्वाभिमान की बात की ना सावरी तो स्वाभिमान के लिए ना नींव रखनी पड़ती है और नींव रखने के लिए किसी भी प्रतिभा की जरूरत होती है जैसे किसी के पास आत्मविश्वास होता है कुछ करने की चाह होती है अब तुम्हारी प्रतिभा है तुम्हारा इतना अच्छा मेकअप करने का टैलेंट ये जो तुम्हारी प्रतिभा है ना यही नींव बनेगी तुम्हारे स्वाभिमान की एक मिनट तू तू मुझे अभी डांट रही है कि नहीं डांट रही है या बाद में डांटेगी मैं क्या करूं मैं रुकू या जाऊं सावरी हर बात डांटने से थोड़ी ना समझाई जाती है कई बातें ऐसी होती हैं जो प्यार से भी समझाई जाती हैं अब जब तुम इतनी टैलेंटेड हो तो फिर मैं तुम्हें क्यों डांटू तुम्हें टैलेंट का सदुपयोग सिखाना है सदुपयोग का मतलब नहीं जानती अच्छा इस्तेमाल अब जो तुमने कल्पना के साथ किया है ना वो गलत तरीका है मैं तुम्हें सही तरीका सिखाऊंगी लेकिन फिलहाल तुम कल्पना से जाकर माफी मांगोगी और उनका चेहरा साफ करोगी लेकिन अभी तो तूने कहा कि मैंने अच्छा मेकअप माफी मांगो सावरी जाओ देख मेरे हिसाब से ना तो तू बहुत ब्यूटिफुल लग रही है पर पर सॉरी साफ कर देते ए, करने से पहले एक सेल्फी लेते हैं साथ में चुप रह तू कोई जरूरत नहीं है मैं खुद कर लूंगी साफ पता चला साफ करते करते तेरी कोई और नई प्रतिभा दिख जाए अरे जाते जाते कथकली का एक ठुमका तो लगा जा
मैं जब भी कुछ बिगाड़ने जाती हूँ पता नहीं कैसे सब उल्टा हो जाता है अपने आप ही अच्छा होने लगता है जन्मदिन खराब करने गई तो बहने एक हो गई मेकअप खराब करने गई तो नई मम्मी इम्प्रेस हो गई ऐसा तो नहीं चलेगा कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा चलो मेरे हाथ से केक खाया नहीं पर ले तो लिया मैं जानती हूँ हमारे बीच प्यार अब भी है करण बस इस गलत फहमी को ख़त्म करना है बाबू जी आपसे कुछ बात करनी थी कहो वो बलवंत ठाकुर आपको याद है वो स्टील प्लांट वाला हाँ याद है उसके बेटे के साथ मैंने ख्याति का रिश्ता पक्का कर दिया है हा? जी हाँ रिश्ता पक्का कर दिया जी कब किया ये रिश्ता पक्का और फिर किसी को बताया क्यों नहीं और हमने तो अभी तक लड़का भी नहीं देखा फिर तुम ये सब कैसे कर सकते हो ये देखिए ये लड़का बहुत ही अच्छा लड़का है बहुत अच्छा लड़का है देखिए आप लड़के से तो मिला हूं और बलवंत के परिवार के साथ हमारे अच्छे संबंध भी हैं और ये करण का दोस्त भी है ना बिल्कुल बेटा तुमने ख्याति से बात की देखो ये उसकी जिंदगी का बहुत अहम फैसला है तो उससे बात किए बगैर तुम कैसे उससे क्या पूछना बापू जी उससे बात करके क्या हासिल होगा जिंदगी के बारे में जानती ही कितना है और जहाँ तक लड़कों का सवाल है एक, एक सही लड़का क्या होता है गलत लड़का क्या होता है उसे थोड़ी कोई पहचान बाबू जी एक लड़की के लिए आदर्श पति कौन हो सकता है ये फैसला लेना एक पिता से बेहतर और कोई नहीं कर सकता देखिए बाबूजी जी जहाँ तक इस घर की बहू का सवाल था ये फैसला आपने लिया और हम सब ने आपका फैसला माना भी अब अपनी बेटी के लिए लड़का आप मुझे चुनने दीजिए और भरोसा रखिए बाबूजी कि पिता होने के नाते मैं अपनी बेटी के लिए सही फैसला लू फाइनली अब जाके मौका मिला है करण भाई की शादी के बाद जहां हम एक दूसरे से मिले एक दूसरे से बात करें फोन पे तो वो बात ही नहीं थी वो शादी के दिन कितने अच्छे थे ना जब तुम और मैं साथ में होते थे तुम्हें पता है क्या थी जब भी मैं अकेला होता हूँ ना मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और मुझे मेरी जयपुर वाली जिद्दी सी ख्याति दिख जाती है पर अब तो तुम अकेले नहीं हो और हाँ डॉक्टर साहब और ये मत भूलना कि जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है अगर मैं अपने प्यार का इजहार नहीं करती तो आज हम साथ नहीं होते अच्छा क्या ना कि मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया पर तुम तो अपने दिल की बात कभी नहीं कहते एक काम तो अच्छा किया तुमने तुम्हें पता है क्या थी जब तुमने मुझे पहली बार आई लव यू बोला था ना मैं तो ना कह ही नहीं पाया ख्याति 
ख्याति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ 